മക്കളെ പ്ലസ് ടു സി ബി എസ് സി എം സി ക്യു സീരീസിൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വേറ്റേജ് കൂടിയ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് പരമാവധി എം സി ക്യൂസ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വയം അതിന് ആൻസർ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് ഞാൻ കടക്കുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കേ ദ ഇലക്ട്രോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എ ഹാഫ് സെൽ ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഡാഷ് ഏതിനൊക്കെയാണ് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതിനൊക്കെയാണ് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു ഹാഫ് സെല്ലിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏതിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റൽ മെറ്റലിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യും മെറ്റലിനനുസരിച്ച് മെറ്റൽ മാറിയാൽ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറും ഇലക്ട്രോഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറുമല്ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ഐ എൻ സൊല്യൂഷൻ ആ സൊല്യൂഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറിയാൽ ഉറപ്പായും ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാറും ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചും ഉറപ്പായും മാറും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയും ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻസർ എന്താണ് ആൾ ഓഫ് ദ എബോ ആൾ ഓഫ് ദ എബോ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കടക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം which of the following does not being in the category of electrochemical cell taale thannirikkunnathu edana electrochemical cell allathathu ennaanu endana electrochemical cell ennu parnal electrical energy e endaaki maatunu chemical energy aaki maatunu chemical energy endaaki maatunu electric energy ee energy conversion nadakkunna cell galeyana nammal electrochemical cell gal ennu parayunnathu ivada voltaic cell adava galvanic cell ennu parayunnathu ee electrochemical cell category il padunnathana photovoltaic cell ennu parnal light energy e endaaki maatugayana ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിൽ പെടാത്തത് ക്ലിയർ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്യൂൾ സെൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാത്തത് ഏതാണ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടൈക് സെല്ലാണ് അത് ലൈറ്റ് എനർജിയുടെ കൺവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തോട് ഞാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫ്യൂസ് എൻ എ സി എൽ ഓൺ ഇലക്ട്രോളിസി ഡാഷ് ഓൺ കാതോൺ കാതോഡിൽ കൂടുതലായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുക അഥവാ റിഡക്ഷൻ ആണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുക എന്ന് നമുക്കറിയാം എൻ ഫ്യൂസർ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ സി എൽ മെൽറ്റ് ആയതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും മാത്രമാണ് കാതോഡിൽ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആർക്കാണ് സോഡിയത്തിനാണ് സോഡിയത്തിനാണ് സോഡിയമാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് എൻ എ പ്ലസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് റിഡക്ഷൻ നടത്തുക കാതോഡിൽ അപ്പോൾ കാതോഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നത് ആരായിരിക്കും സോഡിയം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ Faraday's law of electrolysis is related to dash. Faraday's law of electrolysis is either related to the other one. One of the atomic number of cation. Cation is the atomic number. No. No. That is the statement you have to say. Speed of cation, speed of anion. No. 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 Which of the following claims about the cathode is correct? That is the statement of the statement. Cathode is correct. Oxidation occurs at the cathode. The cathode is correct. The cathode is correct. Okay. That is the electron move into the cathode. The electron is correct. The cathode 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 is correct. The electron is correct. The cathode is correct. കാതോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന റോഡാണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആനോഡ് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു കാതോഡ് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ഇൻ ടു ദ കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് അടുത്തത് യൂഷ്വലി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണോ സാധാരണ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണോ ഒരു കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിൽ ഒന്ന് മാറും കാൽവാനിക് സെല്ലിലാണ് ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണ ഇത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് അത്ര യോജിപ്പിക്കാൻ യോജിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തെറ്റാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ല അതൊക്കെ തെറ്റാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഡാഷ് സിമ്പിളായ
the process of transmitting electric current through an electrolyte solution to decompose it is known as that is electrolysis endana ennal chodi nokki ivada sadhikkana statement vaichal ningal kudu manasilagu adu electrolysis aanu or electrolyte il electrode vechund current kadathi vidunu appo adu electrolyte endavu decompose cheyum nacl current kadathi vidal na plus and cl minus atom decompose adu endu process aanu adu adu electrolysis aanu endana electrolysis aanu then adutha chodyam effect of dilution on conductivity of solution ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡൈല്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ മാറുന്നു ഡൈല്യൂഷൻ പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ചേർക്കുക ഡൈല്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും സാധാരണയില്ല ആ ഒരു കാപ്പ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും മാറുന്നു അല്ലെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും മാറും മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും മാറും എന്തിനനുസരിച്ച് ഡൈല്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് ഡൈല്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുകയാണ് എന്നും നമ്മളുടെ കാപ്പ കെ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയുകയാണ് കാര്യം എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഡൈലൂഷൻ അനുസരിച്ച് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു ആ മാക്സിമം ഡൈലൂഷനിൽ ആ കിട്ടുന്ന ആ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ പറയും അല്ലെ ആ ഭാഗമല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം അറിയേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡൈലൂഷനിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയുകയും മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുകയുമാണ് ഉള്ളത് ഡിക്രീസ് അടുത്ത ചോദ്യം ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് വൺ ഇക്വാലന്റ് വേ ഓഫ് സിൽവർ അറ്റാദോ the charge required will be or equal in mass of silver deposit avan vendi etra charge vendi varum ennanu chodi okay or equal in mass anengil or equal in mass anengil adin avashyamayittu varunnathu 1 farad annalla karyam mari alle or equal in mass of metal deposit avan vendi 1 farad farad is low aanu njan ivada parayidu 1 farad thu vannal ad ethrayaanu 96y00 coulomb അഥവാ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഈ നമ്പർ ഇതിൽ ഏതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി നോക്കിക്കേ നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ നമ്പറാണ് അത് ഈ നമ്പറാണ് അതായത് ഈ നമ്പർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ കുളമ്പ് എന്ന് എഴുതാം എത്ര സ്ഥാനം നീക്കി പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സ്ഥാനം നീക്കി പോയിന്റ് ഇട്ടാൽ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ആണ് അത്രയും കുളമാണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അത് അങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിനെ സീറോ ആയി പരിഗണിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അവനുമായിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കേ ദ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് സീറോ അതിനെ സീറോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള മെറ്റലിന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലാം എഴുതുന്നത് ഹൈഡ്രജനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനെ സീറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് മൂന്ന് മെറ്റൽസ് ഓർ ത്രീ മെറ്റൽസ് ഇതൊക്കെ എക്സ് വൈ സെഡ് എക്സിന്റെയും വൈന്റെയും ഇതിന്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എക്സിന്റെ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ടു വൈഡ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സെഡിന്റെയോ മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ദ റിഡ്യൂസിംഗ് പവർ ഓഫ് ദീസ് മെറ്റൽസ് വിൽ ബി ഏത് ഓർഡർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആർക്കാണോ കൂടുതൽ അവന് റിഡക്ഷൻ നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് റിഡക്ഷൻ നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി റിഡക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് റിഡക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആർക്കാണോ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവ് അവൻ അവനിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കി തരാം ആർക്കാണോ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ അവന് റിഡക്ഷൻ നടക്കും ഓക്കെ ആർക്കാണോ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവ് അവന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നവനല്ലേ റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നവനാണ് റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവാണെങ്കിൽ അവൻ
പോയിന്റ് ഫൈവിൽ എന്ത് കൂടുതലാണ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലാണ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവൻ റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ വൈ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് ഇതാണ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ ഗിവൺ വിലും നാല് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻസിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം എന്താണ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഓക്സിറൈസിംഗ് ആൻഡ് റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻസ് റെസ്പെക്ടീവ്ലി ആർ ഏതാണെങ്കിലും ഈ നാല് ആൾക്കാരിൽ ഏതാണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഓക്സിറൈസിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നാലു പേരുടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ ആർക്കാണോ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ അവനിൽ റിഡക്ഷൻ നടക്കും എങ്കിൽ അവനാണ് ഓക്സിറൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആർക്കാണ് നോക്കിക്കേ എഫ് ഇതിനാണ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ എങ്കിൽ അവനിൽ റിഡക്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ അവനായിരിക്കും ഓക്സിറൈസിംഗ് ഏജന്റ് അപ്പോൾ എഫ് ഇയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ കൂടെ നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവ് ആർക്കാണ് കുറവ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആർക്കാണ് കുറവ് ഏറ്റവും കുറവ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും കുറവ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവനാ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവാണെങ്കിൽ അവന് റിഡക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള അവനിൽ റിഡക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറവായിരിക്കും അതായത് അവനിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ എന്തായിരിക്കണം റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എഫ് ഇ ടുവും ഐ മൈനസും ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ കേട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഉറപ്പാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ത്രീ ഫാരഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാക്ക് പാസ് ത്രൂ ആൻഡ് അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അയൺ ടു ബ്രോമൈഡ് എഫ് ഇയുടെ ചാർജ് എന്താണ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇയുടെ ചാർജ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എഫ് ഇയുടെ ചാർജ് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത് ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടു പ്ലസ് ആണ് The weight of the iron metal deposited at the cathode in grams. Faraday's law is my bend up at the end. 3 farad of electricity could you tell Ethra iron of the deposit of the cathode in Ethra iron deposit of the end of the end of the end of the end. Apple number of the end of the end of the end of the equivalent of the end of the end. Atomic weight of the end of the end of the equivalent of the end of the end of the end. Equivalent of the end 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 of the end. Atomic weight divided by charge of the cation. That is 56 divided by 2. Then we have 28 grams. Then we have 28 grams. Then we have 28 grams. One farad is 28 grams. No. One farad is electricity. We have 28 grams. How many farad is 3 farad? 3 farad of electricity is 28 into 3 equal to 84 grams. ആവാൻ എത്ര ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സിൽവർ എൻ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എ ജിയുടെ ചാർജ് പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇക്വാലന്റ് മാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വാലന്റ് മാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചാർജ് ഓഫ് ദ കാറ്റയോൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എ ജിയുടെ അറ്റോമിക് മാസ് നമുക്കറിയാം നൂറ്റി എട്ട് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഈക്വൽ ടു എത്ര വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇക്വാലന്റ് മാസം എത്ര തന്നെയാണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഗ്രാം സിൽവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവാൻ എത്ര ഫാരഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇക്വാലന്റ് മാസം നൂറ്റി എട്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ്റി എട്ട് ഗ്രാം വൺ ഫാരഡ് കൊടുത്താൽ നൂറ്റി എട്ട് കിട്ടും നേരെ തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നു നൂറ്റി എട്ട് ഗ്രാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവാൻ എത്ര ഫാരഡ് വേണം വൺ ഫാരഡ് വേണം വൺ ഫാരഡ് വേണം കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൺ ആംബിയർ വൺ കുളം എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരും തന്നെ തെറ്റാ തെറ്റായിട്ട് ആൻസറിലോട്ട് പോകരുത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ ദ സെൽ സി യു ബാ സി യു ടു പ്ലസ് ഡബിൾ സ്ലാഷ് എ ജി പ്ലസ് ബാർ എ ജി അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ആനോട് കാതോട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സി യു സി യു ടു പ്ലസ് ആവുന്നു എങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചു ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ ഇതെന്തായിരിക്കും ആനോടായിരിക്കും എ ജി പ്ലസ് എ ജി ആവണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങണം ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങ
E zero cell will be in the item arm Tu two plus in the concentration double actial E not cell in the ala vetri aum in the ane half aum in the varayanunda double aum in the varayanunda four times aum in the varayanunda uri matu munda in the varayanunda edan is the standard cell potential uri matu munda in the kila uri matu munda in the kila okay is in the ala vetri matu vetri and standard cell potential in the varilla standard cell potential in the varayanunda constant ana अलगू गंभीर कवर इन वैक्रमेशन कोमेस लाइव आई या